Buenos días. Si, te, si no te importa, te voy a decir las altas. Así le mandamos un mensaje positivo, que es Sergi Maestre, que estamos muy felices de que vuelva con nosotros, y Emanuel Atipoe. Más Julio Alonso, evidentemente, por la sanción. Sí, Juan Acevedo y diez más. Cada día está mejor, eh, es un chico tremendamente inteligente, creo que, que re representa parte del alma que tiene este equipo, ¿no? De, de jugadores que tienen un gran reto por jugar en segunda división que no lo han hecho hasta ahora eh, pero que creo que están tremendamente preparados para poder jugar en esta categoría ¿no? por lo tanto es uno de nuestros líderes y encantado que, que pueda estar en el, en el verde sean 5, sean 10, sean 90 ya veremos, no se lo vamos a poner fácil al, al Huesca dándoles pistas Siempre los rivales determinan eh, lo que podemos intentar en un campo, ¿no? principalmente porque los espacios o están por delante de la línea defensiva o están por detrás o están entre, entre la línea de delanteros y la línea de, de defensas del rival. ¿no? Cada partido es diferente, algunos rivales te presionan muy alto, otros te ceden más la, la posesión. Lo que tenemos claro es que nuestras intenciones es la de, con pelota, ser dominadores, cuando recuperemos la pelota, dañar en el contraataque y amenazar, cuando defendamos en algunas situaciones, recuperar lo antes posible, en otras proteger nuestra portería y eso va a formar parte de nuestra identidad. ¿no? Otra cosa es que la manera que tengamos de ganar el partido nos, nos lleve pues, a jugar un poco más largo y encontrar unos espacios a la espalda de la última línea, nos lleve a girar mucho la pelota de derecha e izquierda, nos lleve a encontrar espacios más intermedios, porque cada estructura o cada organización defensiva del rival es diferente y, por lo tanto, las debilidades están en un lugar o están en otro y las fortalezas, ¿no? Por lo tanto, tratamos de evitar las fortalezas del rival y potenciar dañarles en, en, lo que pueda, en esos puntos débiles que, que puedan tener. Si empezamos con necesidades imperiosas los equipos, eh, yo creo que es, que es un tremendo error, no un grave error. Ha hecho sacado en la primera jornada un gran empate en el Ciudad de Valencia y el otro día, pues bueno, un partido equilibrado para los dos equipos, dos buenos equipos, Cartagena, ellos, pues que se decantó para uno de los dos lados, ¿no? Pero me parece que bueno, que es un, un candidato a, al playoff esta temporada. Han hecho inversión para ello. Hace poco estaban en Primera División. Ha incorporado jugadores que creo que, que tienen nivel, un técnico que ya consiguió eh, éxito la temporada pasada con, con su rendimiento, una estructura, un bloque, un equipo que trabaja todo el mundo, un 4-4-2, un 4-4-2 muy móvil, con jugadores que, que atacan el espacio. Creo que es un, es un gran equipo, ¿no? Todos los equipos necesitan ir construyendo, seguir evolucionando y, y yo creo que, que el Huesca es uno de ellos, ¿no? Yo creo que para nosotros debemos afrontarlo como... Creo que vamos con un reto mayor de lo que nos veníamos enfrentando hasta ahora. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ver cómo, resp cómo respondemos nosotros ¿no? a un reto de exigencia mayor. Hay que ser conscientes de quién viene mañana a enfrentarse al, al Albacete Balompié. Y lo haremos desde siendo muy valientes, pero creo que nos va a decir también a ver dónde nos encontramos nosotros. Bueno, creo que, que son veloces, que te matan al contraataque, que tienen buen balón parado, tienen una gran calidad en los centros laterales, eh, siempre dan la sensación de peligro con esos dos puntas, con los jugadores de fuera que son desequilibrantes, tienen jugadores con velocidad, Gerard Valentín, Soco, centradores como Mateu, tienen puntas rápidos como Canté, muy móviles y con calidad como Scriche. Uf, creo, que, creo que tiene bastantes argumentos, ¿no? Saben jugar con Timor, con Oscar Sielva. Creo que es un equipo, un equipo completo, ¿no? que tiene, tiene muchas variantes y, y, y además jugadores, pues bueno, que ya te digo, eh, entiendo que su objetivo es, es hacer playoff, ¿no? por lo tanto ya estamos hablando de, de, algo, de algo serio, ¿no? nos viene a visitar un equipo con unas aspiraciones serias. Mm, 
respeto por el rival, respeto por la categoría, respeto por los retos que nos quedan, respeto por, por cada adversario, seguro, ¿no? pero yo creo que, que, que mañana es un micro reto nuevo. Yo lo veo como un micro reto nuevo. A ver, a ver todo lo bueno que hemos, que hemos insinuado, ¿no? eh, que creo que lo hemos insinuado durante estas dos jornadas, ahora que se acerca un rival con un potencial teóricamente mayor, ¿cómo vamos a responder? ¿No? Y no hablo de actitudinalmente, ¿eh? que estoy convencido que el equipo, el equipo tiene alma ¿eh? y el equipo va a jugar con emoción, pero vamos a ver cómo vamos a responder futbolísticamente. Toda, toda, y cada día más. Y, y, y te lo digo, y esto no va en relación solamente al resultado, no puede ir en relación solamente al resultado. Es decir, se puede ser feliz sin perdiendo, como con punto general. Se estará triste ese día y jodido, pero hay que, hay que mantenerla. ¿Hoy se me ve feliz o, o no se me ve feliz? A lo mejor. ¿No se me ve feliz hoy? ¿Sí? Bien, entonces, entonces estoy, estoy tranquilo, porque quiero que mis jugadores también me vean feliz. No lo sé, es una buena, una buena y difícil pregunta, ¿no? Yo es que, que creo que, que así de cuentos de hadas y estas cosas no, no sé mucho, no lo sé, me imagino... Yo eliminaría varios, eh, eso es lo que te puedo decir, ¿no? Es que al final nunca sabes... Eh, tienen dos jugadores, por ejemplo, en banda derecha, que a mí me gustan bastante, que son Soco y Gerard Valentín, con el que yo eh, trabajé la temporada, la temporada pasada. Pues quitas a uno y el otro, no sabes cuál mejor que te toque ese día. Eh, es decir, es complicado. Yo creo que, que es complicado saberlo, ¿no? Ayer le preguntaba a, a Manu Cortés, porque parece que se entiende muy bien con Vicinio. ¿Has encontrado rápidamente una pareja de ir a la cara, que además son muy complementarios? Bueno, los buenos se entienden, ¿no? Pero estoy convencido que, que tanto Higinio como, como Fuster se entienden también con, con otros compañeros, ¿no? Ahora se entienden bien, y eso es súper positivo para nosotros, porque al final esto va de que las relaciones sean chulas y pasen cosas, cosas creativas también en el, durante el partido. Me gusta lo que he visto de ellos dos cuando se han juntado, pero en el entrenamiento también he visto otras cosas que a lo mejor nos van a ir sorprendiendo. Otras relaciones y la próxima semana ojalá me digas, oye, esta relación que no la tenía contemplada, esta también funciona bien. Esto será, será buen síntoma. Es que los entrenadores tenemos tanto trabajo, alinear bien, cuidar a nuestros chicos, cuidar a todo el staff, eh, atender a los medios de comunicación, desarrollar un plan de partido, charlas, eh, gestión de las emociones de, de, del grupo. Si tengo que, además, estar eh, pensando en el mercado de fichajes, eh, me volvería loco. Para eso tenemos un gran profesional que lo ha demostrado la temporada pasada, que lo está demostrando la temporada, que es Alfonso y la, y, la, y la Secretaría Técnica, y por lo tanto, confianza, convicción en que, en que van a hacer lo mejor posible, y, y yo creo que hoy es un día para foco en el Huesca, ¿no? que mañana espero que sea un partido atractivo para nosotros y vivamos una, una tarde-noche chula. Ojalá podamos, esos tres puntos que el otro día nos quedamos con la sensación de qué buenas cosas, pero no llegaron, ojalá podamos, ojalá podamos conseguirlo y, y, hablemos de, y hablemos de que en un retito más exigente también hemos vuelto a dar la, la cara. Está el día de hipótesis, ¿eh? no lo sé, me refiero, como no mando nada eh, respecto a los horarios y creo que nadie manda respecto a los horarios, pues nos da un poco, nos da un poco lo mismo, ¿no? me refiero, tampoco hay fin de semana libre porque el, el sábado por la mañana entrenamos, así que eh, esto va a seguir trabajando, tenemos el mismo día de recuperación, lo tenemos en un momento, lo tenemos en otro momento, nos han tocado tres semanas en las que sí hemos jugado muy comprimidos los partidos, prácticamente no había semana limpia, eh, y eso sí que te limita un poco a la hora de desarrollar al equipo o de llegar mejor desarrollado ese plan de partido, pero, pero positivo. Pero no excusas y, y hacer las cosas mejor. Yo tengo escamas, que soy gallego y de Vigo. A mí me viene fenomenal. Eh, y espero que a los chicos, a los chicos también. Bueno, será para, la lluvia será para todos, ¿no? No creo que llueva solamente en mitad de campo, así que si llueve nos, nos adaptaremos a la lluvia. 
si no llueve nos adaptaremos al calor eh, por lo tanto lo único que espero que que con el calor que hace, incluso la lluvia puede ser positiva para que venga la gente, ¿no? Así como un, como un partido un poco especial, ¿no? Lluvia, calor, en el... Bueno, ¿no? Yo creo que suena, suena chulo, ¿no? Lluvia, calor y fútbol en el Belmonte, ¡Pf! top. Pues sí, lluvia, calor y fútbol en el Belmonte, pues hasta mañana.